1 check whether the following numbers are in proportion question 1 a 4 comma 12 comma 21 and 63 solution solution kya hoga given given kya dia hai 4 is to 12 proportion 21 is to 63 abhi isko hum kya likh sakte hai 4 by 12 equal to 21 by 63 तो उसको cancel करेंगे 4 1 जा 4 4 3 जा 12 इसको हम cancel करेंगे 1 21 into 1 equal to 21 and 21 into 3 equal to 63 therefore 1 by 3 equal to 1 by 3 so इसको भी cross multiplication करेंगे तो क्या value निकल के आएगा 3 3 equal to 3 here therefore left hand side equal to right hand side so 4 comma 12 comma 21 comma 63 are in proportion we am calculating given as we write once after that we will write in proportion form 5 is to 12 proportion 72 is to 30. So, उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। Five by twenty equal to seventy two by thirty ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हम cancel करेंगे five one जा five, five four जा twenty। इसको अभी cancel करेंगे। तो क्या से cancel? कौन सा number से cancel होगा? इसको two से cancel करेंगे तो fifteen होगा। इसको two से cancel करेंगे तो two three जा six and two six जा twelve। So, इसको इसको तो 5 से कैंसिल होगा इसको 5 से कैंसिल नहीं होगा तो फिलहाल के लिए ये रह जाएगा तो उसको लिखेंगे 1 by 4 equal to 36 by 15 अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इससे ये मल्टीप्लाई होगा 1 into 15 equal to 4 into 36 सो so, इसका वैल्यू निकल के आएगा 15 एंड इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 into 4 4 6 that, uh, 24 equal to 4 grade 2 so 4 6 4 into 3 equal to 12, 12 plus 2 equal to 14. So, this is 144. Therefore, either I have but notice that 15 does not equal to 144. Here, left hand side does not equal to right hand side. So, 5, 20, 72, and 30 are not in proportion ho gaya iska answer question 1c 4820 432 180 so is question ko hum ye check karna hai ki ye proportion hai ya nahi to pehle hum kya likhenge 48 is to 20 likhenge proportion likhenge 432 likhenge is to 180 likhenge ye jo is to ye jo is to hai ये रेशियो का साइन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 432 by 180 और इस साइन को इधर इक्वल लिख सकते हैं और इधर हम 48 by 20 ऐसे लिख सकते हैं तो ये पार्ट दिया हुआ है इसलिए हम इसको गिवन लिखेंगे गिवन ऐसे एक बार लिखेंगे तो उसके बाद इस ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को हम सिंपली इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ए, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा इसको 2 से कैंसिल किया तो 2 5 जा 10 इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 12 जा 24 तो इससे नीचे नहीं जाएगा तो ये एक फ्रैक्शन हो गया ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन हो गया उसके बाद हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं इसको कैंसिल ऐसे करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2 9 जा 18 and either 0 aega. Isko bhi 2 se cancel karenge. 2 1 the 2 and uh, 2 8 the 16. So either 0 hoga to 1 0 it aega. Isko 2 se cancel karenge to 48. Sorry, 45 aega. To ye dusra fraction hoga 1 0 8 by 45. Abhi hum kya karenge? Cross multiplication karenge. 12 into 45 equal to 5 into 108 इसका denominator इसकी numerator से multiply होगा ये और इसका denominator इसका numerator से multiply होगा ये 
करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा सपोज फोर्टी फाइव इंटू ट्वेल्व टू फाइव टू फाइव जै टेन सो जीरो आएगा वन कैरी होगा टू फोर जै एट एट प्लस वन इक्वल टू नाइन सो फाइव वन जै फाइव एंड फोर वन जै फोर सो जीरो फोर फाइव ये होगा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू अभी हम राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे वन जीरो एट के साथ हम फाइव मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एट जब फोर्टी जीरो कैरी फोर सो फाइव फाइव जीरो जै जीरो जीरो प्लस फोर इक्वल टू फोर एंड फाइव वन जै फाइव सो फाइव फोर्टी हियर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोर्ड हर इक्वल दे आर फोर एंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो सो फोर्टी एट ट्वेंटी फोर थार्टी टू एंड वन जिरो एट आर इन प्रपोर्शन पहले लिखेंगे गिवेन गिवेन में क्या दिया है फोर्टी ट्वेंटी फोर इज टू थ्री हंड्रेड ट्वेल्व प्रपोर्शन फोर्टीन इज टू वन एट्टी टू सो उसको हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे ट्वेंटी फोर बाय थ्री हंड्रेड ट्वेल्व इक्वल टू फोर्टीन बाय वन एट टू तो उसको हम अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको अगर हम टू से ट्वेंटी फोर को कैंसिल करेंगे तो टू वन जै टू एंड टू टू जै फोर सो उसको टू से कैंसिल करेंगे तो टू वन जै टू टू फाइव जै टेन एंड टू सिक्स जै ट्वेल्व इसको टू से कैंसिल करेंगे तो टू सिक्स जै ट्वेल्व होगा इसको टू से कैंसिल करेंगे तो टू सेवन जै फोर्टीन होगा तो एक इधर रहेगा एक पीछे चला जाएगा सिक्स के आगे तो सिक्सटीन होगा सो टू एट जा सिक्सटीन अभी इसको हम कैंसिल करेंगे टू थ्री जा टू थ्री जा सिक्स सो इसको सेवेंटी एट को अगर हम टू से डिवाइड करें तो टू थ्री जा सिक्स एक इधर रहेगा तो ये आगे चला जाएगा तो एट्टीन हो जाएगा तो एट्टीन का मतलब क्या आएगा टू नाइन जा एटीन मतलब ऐसे भी कर सकते हैं सेवेंटी एट बाई टू सो टू थ्री जा सिक्स वन इधर रहेगा एट्टीन होगा सो टू नाइन जा एट्टीन ये हो गया जीरो अभी थ्री से थ्री वन जा थ्री एंड थ्री से थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन थर्टीन हो जाएगा तो अभी इसको कैंसिल करेंगे टू सेवन जा फोर्टीन टू से इसको कैंसिल करेंगे तो टू नाइन जा एट्टीन टू वन जा टू सेवन वन जा सेवन एंड सेवन इंटू थर्टीन इक्वल टू नाइन्टी वन सो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा वन बाई थर्टीन और राइट हैंड साइड में क्या आएगा वन बाई थर्टीन ऐसे भी हम बोल बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो ये वैल्यू है वन बाई थर्टीन और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है दोनों सेम है फिर भी हम एक बार कॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वन इंटू थर्टीन इक्वल टू थर्टीन एंड वन इंटू थर्टीन इक्वल टू थर्टीन दे आर फोर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर थ्री ट्वेल्व फोर्टीन एंड वन एटी टू आर इन प्रोपोर्शन दिया हुआ है गिवेन दिया हुआ है कि x इज टू थर्टी नाइन इक्वल टू सॉरी प्रोपोर्शन पहले हम प्रोपोर्शन लिखेंगे ये प्रोपोर्शन होगा प्रोपोर्शन सिक्स इज टू एट ये दिया हुआ है इसकी नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे x बाय थर्टी नाइन इक्वल टू सिक्स बाय एट ऐसे लिख सकते हैं इसको चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं तो सिक्स थ्री जा टू थ्री जा सिक्स एंड टू फोर जा एट सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे एक्स बाय थर्टी नाइन इक्वल टू थ्री बाय फोर तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे फोर इंटू एक्स इक्वल टू थर्टी नाइन इंटू थ्री नेक्स्ट होगा फोर एक्स इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी नाइन इंटू थ्री थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन सेवन कैरी टू होगा थ्री थ्री जै नाइन नाइन प्लस टू इक्वल टू इलेवन होगा सो वन वन सेवन होगा राइट हैंड साइड का वैल्यू अभी एक्स का वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू वन वन सेवन बाई फोर क्या करेंगे वन वन सेवन को फोर से डिवाइड करेंगे सो फोर टू जा कितना होगा एट होगा तो इधर क्या आएगा थ्री थर्टी सेवन सो फोर नाइन जा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स वन आएगा इधर पॉइंट देने से ये जीरो हो जाएगा सो फोर टू जा कितना होगा एट होगा इधर टू आएगा नेक्स्ट इस पॉइंट से इधर एक जीरो होगा तो फोर फाइव जा ट्वेंटी अभी इसका रिमाइंडर जीरो हो गया तो उसका एक्स का वैल्यू होगा एक्स इक्वल टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू फाइव ये होगा एक्स का वैल्यू
3 given the number 6 7 18 22 what number must be subtracted from each of the following numbers so that they will be in proportion suppose here is a 6 a 6 case sat hum ek number minus karenge a minus hone wala number suppose let x hoga uski baad 7 ka bhi same hoga x 22 ka bhi x hoga to jab 6 से x सब्सट्रैक्ट होगा तो इधर एक वैल्यू आएगा 7 से x सब्सट्रैक्ट होने के बाद इधर एक वैल्यू आएगा और 18 से x सब्सट्रैक्ट होने के बाद इधर एक वैल्यू आएगा और 22 से सब्सट्रैक्ट होने के बाद इधर एक वैल्यू आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये जो वैल्यू आ गया है सपोज p is to q प्रोपोर्शन r is to s ऐसा होगा तो P by Q equal to R by S is our so इस इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे let the subtracted number is x therefore six minus x seven minus x 22 minus 18 minus x and 22 minus x minus x according to question 6 minus x is to 7 minus x proportion 18 minus x is to 22 minus x. अभी क्या करेंगे? अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 minus x divided by 7 minus x equal to 18 minus x by 22 minus x. अब इसको हम cross multiplication करेंगे. एक बार के लिए इसका bracket लिख लेते हैं. तो cross multiplication कैसे होगा? इसके साथ ये होगा 6 minus x into 22 minus x. इसके साथ ये equal इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 7 minus x into 18 minus x अभी हम इधर ऐसे लिखेंगे 6 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कि, कितना होगा 22 into 6 equal to 6 to the 12 carry 1 6 to the 12 plus 1 equal to 13 132 इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा वैल्यू आएगा 132 और ये 6 के साथ जब ये x मल्टीप्लाई होगा 6 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है सो नेगेटिव 6x अभी इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होगा 22x इसके साथ नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा x into x equal to x स्क्वायर इधर माइनस है इधर माइनस है सो इधर प्लस होगा इक्वल टू अभी इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 18 into 7 8 7 is 56, 6 carry 5, so 7 1 is 7 plus 5 equal to 12. होगा. So, value is this is the value of 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 the value इस x स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा तो इन दोनों कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो तब भी ये नेगेटिव होगा इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हैं अभी क्या होगा ये -6x 22x सो -6x 22x तो कितना होगा 28x होगा तो इसको लिख लेते हैं एक बार 28x तो ये जो इक्वल चेन है इक्वल चेन की इधर कितना है माइनस सेवेन एक्स माइनस एटीन एक्स तो इक्वल कितना होगा माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स होगा ये जो माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड की इधर है तो ये नेगेटिव में है इसको अगर हम इस लेफ्ट हैंड इस इक्वल चेन की इधर ले आएंगे तो ये कितना होगा पॉजिटिव ट्वेंटी होगा तो ये इक्वल चेन हमने इधर लिख दिया तो अभी क्या हुआ ए इक्वेशन की राइट हैंड साइड में कितना वैल्यू है 126 है तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 132 है इसको अगर हम इस साइड में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में है तो ये कितना क्या होगा नेगेटिव में होगा 132 होगा
अभी हम सब करेंगे तो माइनस ट्वेंटी है और प्लस ट्वेंटी फाइव है सो इधर कितना रहेगा माइनस थ्री एक्स होगा जब हमको सब करना पड़ेगा तब तो हम क्या करेंगे जो स्मॉलर टर्म है उसको नीचे लिखेंगे और ग्रेटर टर्म ऊपर लिखेंगे उसके बाद सब करेंगे सब करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू हम की पहले जो साइन होगा उस साइन को हम कैसे लिखेंगे जो ग्रेटर टर्म के आगे जो साइन होगा उस साइन को हम इधर पुट करेंगे तो ग्रेटर टर्म के आगे में क्या साइन था निगेटिव साइन था तो इधर निगेटिव होगा तो निगेटिव सिक्स आएगा इस निगेटिव के साथ ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा तो सिक्स बाय थ्री होगा तो इसके साथ ये कैंसिल होगा तो ट्रू होगा डेफोर एक्स इक्वेल टू ट्रू होगा आंसर